Hola mis queridos marsupiales, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Soy Gabriel Fur, Fur para los compas, ya se la saben. Bienvenidos a un nuevo video de Crush 4, It's About Time. Bueno, como ya vieron en el título de este video, les voy a estar mostrando en esta ocasión, dale una vuelta con la reliquia perfecta, que ya iniciamos con otra dimensión, exactamente donde vamos a pelear con Embryo. Bueno, vamos a iniciar el nivel y pues ya saben, en la línea de tiempo de YouTube, ya saben que lo divido por secciones, dependiendo si hay historia o no, porque si no hay historia, pues nada más dejo el nivel así, ¿no? Pero si hay historia, pues les mostraré, bueno, habrá en qué momento es la historia y en qué momento es el nivel, ¿vale? Ahí, porque si no les interesa la historia, pues está la opción de saltársela, ¿vale? Empecemos. ¿Dónde está la siguiente máscara? Aquí no. Si esos tontos no agujerearan la realidad, abriríamos nuestras propias grietas. De momento, tomaremos el camino largo. Pero siento que hay otra grieta por aquí cerca. Amigos, tengo un juego divertido para ustedes. Una recompensa espera a los marsupiales que lleguen a mi zona de pruebas, pero en el camino deberán derrotar a mis letales y diabólicas creaciones. Ahora sí, después de toda esa introducción y la historia, vamos a iniciar con el nivel. Vamos a empezar a usar esta mascarita. Como pueden notarlo, no me acuerdo cómo se llama la máscara, pero bueno, tenemos una nueva habilidad que nos hace o nos permite hacer el giro de materia oscura. Cuando la activamos, vamos a poder hacer un giro demasiado fuerte y además podemos como mantenernos más tiempo en el aire con el doble salto, ¿vale? Que nos va a ser muy útil en este nivel. Bueno, una vez que iniciamos, ahora sí vamos a romper todas las cajitas. Para esto sirve, miren, ya ni siquiera les, demos, les tenemos que dar sentón a las cajas como de metal, ¿verdad? Bueno, iniciamos rápidamente. Y de esta manera pues vamos avanzando. No es nada complicado. Ahora, muy bien, aquí tengan cuidado. Como pueden ver hay una caja arriba. Entonces vamos a romperla con el doble salto. Pero al momento de tener el giro de materia oscura activado, ¿vale? Y bueno, como ya les comenté, vamos a poder mantenernos más tiempo en el aire con el giro de materia oscura. Así avanzar durante más tiempo y pasar diferentes secciones de este nivel. Muy bien, ahora aquí pues vamos a tener la gema oculta. Como pueden notarlo, pues está de paso mientras conseguimos unas cajas, así que hay que obtenerla. Ya saben que no es requerimiento para obtener la reliquia perfecta, pero por si acaso, pues ahí está, ¿no? Y ahora, si vamos bien hasta aquí, hasta este punto vamos a tener aquí un videocassette de Cortex. Y para desbloquear un nivel del pasado, ya se la saben, ¿no? Y si no hemos muerto hasta este punto, ya lo vamos a poder tomar. Ahora, continuamos con las plataformas, todo sencillo. Todo sencillo, sencillo, ¿no? Ahora, bien, aquí pues activamos la TNT, tenemos otra caja arriba, hay que romperla y continuamos con el checkpoint, con el punto de control. Ahora desde aquí, pues un sentón, desbloqueamos una cuaco que nos será muy útil. Activamos las TNT y continuamos hasta el aire que nos va a permitir llegar a esta parte del nivel, donde se va a activar o en breve va a empezar a activar enemigos extraños y vamos a poder hacer el giro de materia oscura para matarlos. Bueno, si podemos, ¿no? Obvio de esta manera, bueno, aquí vamos a regresar un poco a esta parte, una vez con el giro de materia oscura, y vamos a activar un interruptor que teníamos por, en ese, bueno, por ese lugar más bien ¿no? ahora vamos a subir por aquí tengan cuidado, aquí hay una TNT, la destrozamos y ahora, si subimos a estas cajas vamos a poder notar que aquí hay una vida la destruimos, activamos las TNT que están aquí abajo, subimos destruimos las cajas de metal Bajamos, activamos la TNT, rompemos esta caja y aquí destruimos a los enemigos con el giro de materia oscura. Todos estos enemigos que van a tener como magia verde los vamos a destruir con el giro de materia oscura que nos permite la máscara, ¿no? Y aquí a este igual nos vamos del lado derecho y vamos a tener otras cajas. 
las destruimos bien con el giro de materia oscura con un centón. Ahora viene una parte de plataformeo muy muy bien. Si no están acostumbrados al uso de la máscara, esta parte puede ser complicada, pero vamos a hacerla. Bueno, hacemos el doble salto, ya saben. Y aquí pues lo desactivamos para destruir estas cajitas. De nuevo, segundo giro y salto. Cuidado aquí. Y ahora lo mismo, giro y salto. Desactivamos, activamos la TNT y nos vamos. Recuerden, bueno, no se los mencioné, pero el giro de materia oscura va a ser muy fuerte y si, giramos, si lo mantenemos obviamente cerca de las TNT, pues vamos a morir. O nos van a quitar el acuaco, vamos a recibir daño más bien. Bueno, aquí avanzamos despacio, tengan cuidado. Una vez ya, aquí vamos a continuar, ¿verdad? Ok. Ahí tuve un pequeño desliz, pero lo hicimos bien. Ahora, continuamos. Aquí va a empezar ese enemigo a molestar, pero hacemos lo nuestro y vamos a continuar por el bonus. Ahora sí. Este bonus es un poco complicado, pero se puede hacer bastante sencillo si lo hacen adecuadamente, ¿verdad? Muy bien. Desde aquí vamos a hacer una barrida de esta manera y vamos a hacer el doble salto. Así. Ahora vamos a llegar hasta este punto y vamos a activar la última de las TNT de esta manera. Así. Y desde aquí nos vamos a mantener aquí hasta que quede el contador en uno. Y ya saben, hacemos el doble salto. Y vamos a hacer doble salto para activar el interruptor. Vamos a volver ahora durante todo el nivel. Desde aquí una barrida y doble salto podría ser nuestra mejor opción. Y llegamos hasta este punto. Vamos a llegar a las plataformas de arriba y a las cajas de arriba. Vamos aquí a dar un sentón. Y rompemos estas tres cajas, ¿verdad? Ahora bien, rompemos esta caja y se van a activar las TNT. Regresamos para que no nos afecte la explosión y van a caer todas las cajitas de metal que estaban hasta arriba. Vamos a utilizar esta caja para volver a llegar a la siguiente parte. Y ahora vamos a esperar hasta que esté al punto máximo alguna de las cajas de metal. Bueno, la primera que tenemos aquí y ahora. Y de esta manera vamos a poder llegar de esta manera para que no nos afecte, ¿no? No, no nos haga daño. Y desde aquí vamos a hacer el doble salto para llegar a otra vez a esta plataforma donde estaba el interruptor para no recibir daño de nuevo y terminamos el bonus muy bien. Hasta este punto debemos de llevar 176 cajas, ni una más ni una menos, 176 exactas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar por aquí y ya, otra vez se va a anotar nuestro dominio de la máscara, de la máscara moradita. Bueno, vamos a continuar, esperamos a que se quite el fuego de la caja y la rompemos y aquí vamos a empezar a utilizar la habilidad de la máscara de nuevo ya saben doble salto rompemos esta caja y activamos la habilidad para que la magia verde no nos afecte desde aquí pues lo mejor es intentar destruir la mayor cantidad de cajas posibles de esta manera bueno si todavía les hacen falta unas cuantas frutas bomba puede ser que lo mejor sea destruirlas poquito a poquito Fuck. ahí cuidado casi me cae la TNT encima Ahora desde aquí giramos y nos vamos, cuidado con el enemigo que va a aparecer por aquí, lo mejor es matarlo y de nuevo, si nos hacen falta frutitas pues lo hacemos la destrucción de estas cajas con cuidado ¿verdad? De nuevo aplicamos la habilidad de la máscara y hacemos el doble salto, rompemos caja, rompemos, activamos TNT y habilidad de la máscara, doble salto ¿verdad? hasta llegar a este punto de la plataforma. Lo mismo aquí, doble salto de inmediato para romper esta y desactivamos. Activamos, llegamos hasta este punto y desactivamos. Una vez que salga, activamos, caemos, activamos y de esta manera desactivamos. Ahora llegamos al último punto, hasta este puente, destruimos estas dos cajas y al activar el interruptor vamos a destruir todas las nitro y tendremos la gema por todas las cajas y también ya tenemos la gema, bueno las tres gemas por obtener las frutitas Wumpa. Ahora continuamos y como podemos notar hemos completado el nivel con todas las cajas y todos los objetos que vamos a poder conseguir, ¿no? Además todas las gemas y además tenemos la reliquia insanamente perfecta ya que no hemos muerto. Y así pues se completa este nivel y además obtuvimos el cassette por no morir, obviamente lo pudimos conseguir y nos dieron el atuendo de Crash llamado Pura Garra. Bien amigos, pues eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado, de ser así deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos de este juego que van a seguir llegando más porque todavía nos faltan bastantes niveles, tiene bastante contenido este juego obviamente. Por último me gustaría recomendarte que me sigas en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter, en Facebook estaré subiendo pues las fotos de los juegos que voy jugando obviamente, las que más me, va, me van gustando yo las subo a Facebook, además estoy realizando directos por si gustas pasar a apoyar yo te recibiré con mucho gusto. Obviamente pues serás muy bienvenido. 
Además, en Twitter estoy subiendo las fotos en general de todos los juegos que voy jugando. Si tomo alguna foto, la subiré a Twitter sí o sí. Y además actualizo cada que subo un nuevo video a YouTube. Por si te gusta más esa plataforma, pues ahí está la opción. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en un próximo video en un siguiente nivel. Hasta la próxima, marsupiales.